确实很正常嘛，因为我觉得对手也是有这样的实力，然后今天。自己也做了这样一个准备，而且新的新一个周期，韩国队一直锻炼新人，可能之前跟张无忌打的次数也不是很多，就打过一次。然后这次比赛，我觉得两个人起码在场上这种拼劲儿，包括对于比赛这种感觉吧，我觉得还是自己今天，我觉得虽然场面没打那么好，但这种我觉得更多的心态上还是得到了很多锻炼，而且对手韩国队也是非常拼，很能拼，也是。算是在韩国队里打球很聪明，很像中国队这样一个运动员，所以啊、呃，跟他较量，我觉得今天比赛当中还是非常有意思吧。我看你们还是起给他起的外号叫张无忌啊，我觉得打法就是还是比较凶的。啊、呃，凶是凶，但他我觉得在韩国队里他还是打球比较聪明，算是聪明的，而且有时候跟他比赛的时候会感觉站不住位，他球比较冷，出手比较快，所以有很多时候。啊，我们的无畏失误也比较多，因为有时候不知道他要干嘛，所以说，啊，可能现在外国队更多的或者世界上现在更多的打法都是啊大开大合这样打法，但这样反而这样，比如说用打球打技巧或者是打落点这样的选手，可能有的时候打得少的时候反而会更难对付，所以通过这次比赛，我觉得可能对江无忌这种。这个年轻运动员还是有了更多的认识吧，然后可能以及接下来，无论是世界比赛还是以后的比赛，也会作为这种主要对手吧。好的，谢谢马龙，樊振东。